ஒருத்தரும் <laughs> 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 தானே <laughs> 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 அந்த ஹி திங்ஸ் இஸ் அதனால அவங்க கடவுளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்ராமின் ஒரு தெய்வத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது மிஸ்டர் அனந்த்து உன்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பா பௌர்ணியில் கல்யாணம் பண்ணிப்பான்னு சொல்லி அவன் இன்ட்யூஸ் பண்ண அதுதான் அதுதான் அவனோட இதே கான்செப்டே நான் உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி சேர்த்துலாம் ஒரு ஒரு ஆலோசனை கிடையாது நான் அதான் அந்த சுற்றும் போதே சொல்லுவான் அசிங்கம் இது எனக்கு தேவையில்லை இது தேவையில்லை தேவையில்லை அதனால தான் அந்த கிரீஷ் கண்ணாட் சாரோட கேரக்டர் வந்து அபிராமி நீ எனக்கு காட்டுன்னு சொல்றப்போ அவர் செகண்ட் திங்க் பண்ணுவார் ஆமா ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் அபிராமி கண்ணுக்கு தெரியல அவருக்கே தெரியாது ஆமா அதான் அனந்த் சார் சொல்றபடி அபிராமி வந்து பதினாவது என்னைக்கு உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுவா ஸோ அதான் அந்த பௌர்ணிமை அன்னைக்கு அந்த கோயில் அந்த பொண்ணை பார்த்தா வந்து அபிராமி கன்ஃபார்ம் ஆகிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனுக்கு வந்து அந்த பெல் அடிக்காது இதெல்லாம் சேர்த்தவொடனே ஒரு ஹெலிசினேஷன் தானே ஸோ அது வரைக்கும் அவருக்கே அந்த அபிராமி கேட்டர் அவருக்கு ஒரு ஃபிசிக்கலாக தெரியாத தெரியாது அந்த சீனை எழுதுறப்பவே வந்து அந்த ரவுண்டிங் ஷாட் தான் வைக்கணும் முடிவு பண்ணி தான் எழுதுனீங்க சார் எழுதும் போதே அது அந்த மாதிரி ரவுண்டு ரவுண்டாக பேசிட்டு தான் வரலாம் ஓகே உழப்பத்தில் சுற்றலாம்ங்கிறது தான் அது அது பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஃபாலோவிங் ஷாட்டுக்கு முன்னாடி வந்து அது வந்து ஒரு ட்ராக்கிங் ஷாட்டாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் டேக்கில் ஃபுல் ஷாட் எடுத்துருப்பீங்க அதை முடிச்சோடனே நிற்பான் கரெக்ட் ஸோ அவனோட ஐடியா இது பண்ணி சிவன் ஓகே அபிராமி <laughs> 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 Yeah, <laughs> 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 உன்னை நீ அந்த சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட அப்படி போய் அப்படி வந்து அதை ட்ராக் பண்ணி அப்படி போய் அப்படி வந்து இப்படி வந்து கீழே வந்து அந்த மார்க்கெட் சந்தை எல்லாம் காமிச்சு மறுபடியும் மேலே போய் ஒரு இல்லை அதில் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணோம் அதை ஓகே அண்ட் வேணு சார் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் சார் அது ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் ஸோ ஹவ் வாஸ் ஹீ இம்பார்ட்டன் ஃபார் த ஃபிலிம் சார் இது ரொம்ப இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிளான் பண்ணி எடுக்கணும்ல கண்டிப்பாக அதுவும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த ஷார்ட்லாம் வந்து ஒன் டே பூரா உட்காந்து ரிகர்சல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே தான் எடுத்தோம் லைட்டிங் ரிகர்சல் ஓகே ரவுண்டிங் ஷார்ட் சொல்கிறீங்களா ரவுண்டிங் ஷார்ட் ரவுண்டிங் ஷார்ட்லாம் ஒரு ஒரு இதில் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே அந்த ஒயிலால் சாங்க்கு லீடு இருக்கு ஓகே அது எத்தனை டேக்ஸ் போயிருக்கும் சார் அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒன் டூ ஒன் அந்த ரவுண்டிங் ஷார்ட் வந்து ஒரே டேக்கு முடிஞ்சது ஒரே டேக் தான் அப்போ வந்து எங்களுக்கு மானிட்டர்லாம் கிடையாது இப்போ தான் எல்லாம் மானிட்டர் பார்த்து ஒரு சின்ன இதுனா கூட சாருங்கிறாங்க பட் சேஃப்டிக்காக இன்னொரு டேக் எடுத்தோம் அது ஃபஸ்ட்டு டேக்கே ஓகே ஓகே சேஃப்டிக்காக ஒரு டேக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஒருவேளை மானிட்டர் இருந்தால் வேறு மாதிரி இருந்துருக்கலாம் 
அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறப்போ ரூம்ல ஐ திங்க் கேமராமேன் தவிர கேட் வேற யாரும் இல்லை ஆமா வேற யாரும் இல்லை வெளியே தான் இருந்தேன் முதல்ல நாலு தடவை ஒரு வருஷம் அஞ்சு தடவை ஒரு வருஷம் போட்டாச்சு ஓகே வெளியில இருந்து தான் நாங்கள் அது கட் அவர் அவங்க உள்ள கட் சொன்னா தான் எனக்கே தெரியும் புரிஞ்சிருந்து அண்ட் இட்ஸ் அ ட்ராலி ஷார்ட் சார் ட்ராலி இல்லை கையில் தான் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் தான் ரெண்டு தடவை கமல் சார் கேட்பார் நா நாக்கு தடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெடிசனோட எஃபெக்ட்டுக்காக மெடிசன் சூப்பர் சார் ஸோ அதுக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிசர்ச் ஏதாவது பண்ணணுமா சார் நீங்கள் ஆமாம் நேச்சுரலி இந்த மாதிரி சைக்கிக்கு இது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன ஆகும் ஏதாவது ஸோ தட்ஸ் ஃப்ரம் யோர் சைடில் சார் அந்த ஃபுல் ரிசர்ச் ஃபார்ஸ் ஃப்ரம் யோர் சைட் அண்ட் சுற்றி பேசிகிட்டே இருக்கப்போ நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் கமல் சார் அவரோட அப்பா கிட்ட இருந்து ஆரம்பிப்பார் எப்படி அவங்க அப்பா அவரை விட்டுட்டு போனதுனால தான் அவரோட ஃபுல் லைஃப் எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு அங்கேருந்து அபிராமி கிட்ட வரப்போ அவர் ஹாப்பியாக சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹாப்பினஸ் அப்படியே சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கப்போ அது அப்படியே சோகமாக மாறும் சோகம் கோபமாக மாறும் ஸோ அந்த டிரான்சேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது அது அவனோட மென்டல் பேலன்ஸ் எப்படி ஆகுங்கிறதா அவன் எப்படியெல்லாம் அவனோட இது ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறது அது 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 ஒரே செயினில் வந்து அவனோட ஃபுல் கேரக்டரும் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் அது அந்த டைலாக் அது இதெல்லாம் வச்சுது அது பாலகுமார் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் தான் அதில் ரொம்ப அந்த படம் பூராவே ரொம்ப பிரமாமான டைலாக்ஸ் தான் எழுதினார் அவர் தான் சூப்பர் அண்ட் லாஸ்ட்டாக அந்த ஷார்ட் போய் முடிகிறப்போ அவர் ஒரு செவத்தில் அடிச்சுப்பார் ஸோ ஒசா ஆக்சுவலாக அடித்தா மாதிரி இருக்குமே சார் ஆக்சுவலாக தான் அடித்தார் அவர் ஆக்சுவலாக அடித்தார் நினைக்க <laughs> 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 நினைக்கல இல்லை சந்தர்ப்பம் இல்லை அதான் பண்ணது அவ்வளோதான் பிகாஸ் நீங்கள் பண்ண ரெண்டு படமே வந்து குணா அண்ட் மாநதி ரெண்டுமே ஒரு சீரியஸ் ஹார்ட் கோர் ஃபிலிம்ஸாக இருந்துச்சு இது நான் வந்து அதான் சார் எனக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து என்னோட படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான படங்கள் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கான சந்தர்ப்பம் ரொம்ப அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் என்னோடய பதிவு புஷ்மலாகட்டும் கடமை கணையும் கட்டுமாகட்டும் வைட்நாம் காலனி ஒரு காமெடி படமா ஆமாம் சின்ன மாப்பிள்ளை எல்லாமே வேறு வேறு சேனலில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது கமலை பற்றி பண்ணும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணுறது தான் ஏன்னா கம கம காமெடி நிறைய பண்ணியிருக்காரு கமல் சார் கண்டிப்பாக ஒரு சீரியஸ் படம் அவர் கூட பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய த்ரில் அது சூப்பர் உங்கள் ஈக்குவேஷன் வித் கமல் ஹாசன் சார் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எனக்கு ஈக்குவேஷன் என்னென்ன நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு அதனால் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஈகோ ப்ராப்ளம் மெயின் திங் இந்த சினிமா அது வரும் புரியுதுங்களேன் இவன் நீ என்ன சொல்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறது அதை வரும் அது அதனால் முதலே நாங்கள் எல்லாமே இதை தான் பே பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்க்ளூடிங் ஷார்ட் ஒர்க்குன்னு பிரிச்சிடுவோம் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அதனால் எங்களுக்குள்ளே எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது நான் இல்லை கூட அவர் டயர் பண்ணுவார் நான் இல்லை நான் அவர் வாட்டு அந்த அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படம் நல்லா வரணும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் படம் நல்லா வரணும் புரியுதுங்களா அதனால் இந்த வீடு ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கூத்து நாங்கள் வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நான் அவரோட ஹேர் ஆமுக்கு நான் வந்து அசோ கோர்டேட்டாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது விருமாட்டிக்கு கோர்டேட்டாக இருக்க முடிஞ்சது ஏன்னா அதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கமல் சார் நிறைய இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க சார் உங்களெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைன்னு என்ன சொல்லுவோம் என்ன இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க கமல் சார் மட்டும் இல்லை எல்லா ஹீரோஸுமே பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக சத்யராஜ் பண்ணியிருக்காரு பிரபு சார் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சஜஷன் சொல்கிறாங்க சார் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நல்லா தான் மருத்துவ போகல இல்லைன்னு சொல்லி ஃபைனல் கால் உங்களுக்கு தான் இருக்கும் கடைசி ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் அது ஒன்றும் பெரிய இதே கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே கமல் சார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அவர் எல்லாத்தையும் கேட்பாரு எல்லா ஹீரோஸும் கேட்பாங்க சார் எல்லா ஹீரோஸுமே இதை இப்படி வச்சுக்கலாமா அதை அப்படி வச்சுக்கலாமா எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபைட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே சொல்கிற ஆளுங்களும் இருக்காங்க பட் அவர் பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க சூப்பர் சார் அண்ட் நவ் தட் யூ பேக் டு ஆக்டிங் பல படங்கள் பண்ணிட்டு வரீங்க உங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்போ ரெண்டு மூணு படம் ரிலீஸ் ஆகி ரெடியாகி ரிலீஸாக ரெடியாக இருக்குது ஆர்கே என்ன பட் நான் எல்லாமே கேரக்டர் ரோல் தான் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன பெரிய தலையாக தான் சினிமா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டர் நினச்சா அவருக்கு யூனிஃபார்ம் தேய்ச்சி வீட்டில் வச்சிடலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அவர் யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்பெக்டர் தான் கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை மீறி அவுட் ஆஃப் த பக்ஸ் திங்க் பண்
இவர் எல்லாம் கேட்டு பண்ணுவார் அது அவங்க வரதில்லை அவங்க ஈஸியாக இருந்தவங்க அது டக்குன்னு வச்சு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் டாக்கிங் டு யூ